Hello everyone, welcome back to Click. In this video, we will discuss the Kirchhoff's laws. We will discuss two laws in Kirchhoff. One is KCL Kirchhoff's current law, and one is KVL Kirchhoff's voltage law. Now, let's see what we have to do. Kirchhoff's current law is the first thing you have to do. Exam point of view, you have to list the main points in the exam point of view. That is, we have to say Kirchhoff's first law in the current law. We have to say the first thing is Kirchhoff's junction rule. Because we have to apply a junction to a node. Okay. Let's go to the statement in KCL. Kirchhoff's current law is the statement. The algebraic sum of all currents entering a node or junction is equal to sum of all currents leaving the node. Entry in the current girl the sum in the world the leave in the current girl the sum in a equal area. I'm going to ask you to know the power to consider a picture like answer like the node a and the jerky at node a number. This is the statement of the statement. Node A is entering the current. I1 is entering the current. I2 is entering the current. That is the same as I3 is entering the current. Sum of currents entering the node is equal to I1 plus I2 plus I3 which is equal to sum of currents leaving. What is leaving the current? I5 and I4. I am going to write here I4 plus I5. If you have a question on the left side, we will write this equation. If you have a positive sign, you will have a positive sign. If you have a negative sign, you will have a negative sign. So, I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 equal to 0. Okay. Now, we have a Kirchhoff's current load statement. We will have a Kirchhoff's voltage load. Kirchhoff's voltage law ले exam point of view वेरन ना points आना Kirchhoff second law ना ना जिन्हें विलकिन ना दे आधु को उड़ा दे Kirchhoff's loop rule इन्होरे पेरिंग उड़ा Kirchhoff's voltage law के अंदर Kirchhoff's voltage law is based on law of conservation of energy and law of conservation of energy ने base इधर तो लाने के भी ले case ले law of conservation of charge जाने के KVL is based on law of conservation of energy. Total energy gained and total energy lost in a closed circuit equal. That is the law of conservation of energy. Now, we will look at KVL statement. KVL states that the algebraic sum of voltages around a closed loop in a circuit is zero. हम कितने उनके वक्त वरुम एग्जाम्पल आयत हैं नम्बरों रूप सर्किट वाला कांस्टेंट है वी वोल्टेज आना नम्बर सप्लाई जाए ना वोल्टेज आदेन डे पोलारिटी कांस्टेंट है इवडे आना पॉजिटिव है ना इवडे नेगेटिव आड़ते दे रेसिस्टर ने आने रेसिस्टर वेरिंग बो वोल्टेज ड्रॉप पान वेरिंग ना दा � अपन V M V वर्णम V टू आने नम का ये ले ये एक क्लोज लूप ले वरना वोल्टेज ऐसा लगा इन्हीं नम का इन दाने स्टेटमेंट भी बना क्ला ऑल्जब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड एक क्लोज लूप इन ए सर्क्यूट इस जीरो अंगने आने के लिए नम ला ये एक लूप इन दे ऐसे ले क्लॉकवाइज डायरेक्शन ला आने कारण � अदने पॉजिटिव चार्ज जाएगी क्यों? अर्थ तो द इवड़ा वेरन ना ड्रॉप पॉजिटिव टू नेगेटिव आने वेरन है अपन माइनस वी वन अर्थ तो दम पॉजिटिव टू नेगेटिव आने वेरन द माइनस वी टू इक्वल टू सीरो अदिन नम के इंगने इडम सप्लाइड वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू आने इडम ओके we have an example in the case. We have a node in that node. I1 is the current. 5 ampere entry. I2 is the current. 3 ampere entry. 
ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലീവിംഗ് കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ എൽ അനുസരിച്ച് എൻട്ര് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടുകളുടെ സമ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടുകളുടെ സമ്മ ഇവിടെ ഐ ത്രീ മാത്രമേ ലീവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ ആണ് ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആംപിയർ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ആംപിയർ കറണ്ട് ആണ് ഐ ത്രീയില് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ വണ്ണിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടും ഫൈവ് ആംപിയർ ആയിരിക്കും ആർ ടു കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും സെയിം തന്നെ ഫൈവ് ആംപിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോന്നിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് വി വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ സപ്പോസ് വി ടു എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരിക ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ കറണ്ട് ഐ വൺ ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് വരുന്നത് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വി ടു കാണുകയാണെങ്കിൽ വി ടുവിലെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടും ഐ വൺ തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി എസ് മൈനസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ കെ വി എൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് അപ്പോൾ വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി വോൾട്ട്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Uh, which of the following statement is or are correct about Kirchhoff's law? Kirchhoff's law is a particular statement that we have said. Then we will look at the statement. Sum of incoming current at a junction is equal to sum of outgoing current from that junction. This is the statement of KCL. Which is true. Let's look at the statement. Sum of voltage drops in a closed circuit is equal to voltage applied to the circuit. Applied voltage um, voltage drop equal to sum um equal to the statement is the statement of the statement of the statement. So, this statement is correct. That is, current flowing through a closed resistive circuit is always equal to the voltage applied to the circuit. അത് ശരിയാണോ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിന് മാത്രല്ല റെസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണും ടുവും മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോഡ് അനാലിസിസ് ഇസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോഡ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഏതിനാ ചെയ്യുന്നത് കെ സി എൽ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കെ വി എൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിനാ ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് Applied voltage is equal to the sum of voltage drops. What is this? KVL. But here we go. We don't have a direct name of KVL. We don't have a direct name of Kirchhoff's voltage. We don't have alternate names. We don't have alternate names. We don't
loop rule. Okay, अपन so, हमके KVL आनु मात्रा रन्योंडे e question हमके answer याम पचन दिल्ला कि जो first law आनो द second law आनो द ना रन्यो इन्याले हमके ये particular question answer याम गिटलो. Question number four. Which of the following laws state that the resistance of a wire is directly proportional to its length? And inversely proportional to the area of cross section at constant resistivity of the material of the wire, which means R is proportional to L by A. R is equal to rho L by A in the equation. We have to do this statement. The Ohm's law is not the same. Ohm's law is equal to V is equal to I into R. Kirchhoff's law is not the same. Kirchhoff's first law is KCL. Kirchhoff's second law is KVL. KVL is the same as KVL. Kirchhoff's second law is the same as KVL. Then we will see the other option of the law of resistance. Then we will see the other option of the law of resistance. Okay. Question number 5 is the reason for the assertion and the reason for the assertion. What is the assertion? Kirchhoff's voltage law states that algebraic sum of voltages around a closed path in a network is zero. Correct title is the statement. No, we have the KVL in the correct statement. Reason. Reason is the reason for the assertion. Law of conservation of charge is the basis of Kirchhoff's voltage law. KVL is not based on law of conservation of charge. It is based on law of conservation of energy. If you have energy, this is correct. The reason is false. Assertion is true. That is the option C. Okay. Question number 6. We have a circuit. We have a 200 volt. We have to apply the voltage. ஒரு சிச்சு கணக்டியுத்துவிட்டு T equal to zero लு நம்னும் சிச்சு close C அனு அது கையிம்போ resistance 10 ohm circuit लு கணக்டியுடாவும் ஒப்பம் இவிடையில்ல capacitor நின்று across initially இந்தாயிருந்த voltage V0 equal to 100 volt ஆயிருந்து அப்பு இறு circuit positive charge வேறும்போ diode forward bias ஆவும்போ ஒரு resistor ஒரு capacitor இயுரி இதிலா இருக்கு நம்க்கு இயுரு சர்க்கியுட்டனே simplify செய்து வருக்கியாம் பிட்டியா 200 volt ஆனி இவிட apply செய்துனா voltage இந்த வரைந்து இந்த polarity தந்திட்டுண்டு இவிடை அனங்கள் positive negative வருக்கியும் drop ஆனுது உண்டு R தந்திட்டுண்டு R இந்த value தந்திட்டுண்டு 10 ohm ஆனு இவிடத்த initial voltage இந்த பரைந்த 100 volt ஆனா அதையது minus to positive போன்னும் உண்டு 200 positive ஆனு 200 minus voltage drop பாய்து உண்டு IR ஆனு IR இந்த apply இம்போ 10 into I I இட value நம் கரக்கியில்லா நம்க்கு காணண்ட ஒரு value ஆனு I 10I minus 100 equal to 0 which means 10I is equal to 200 minus 100 which is equal to 100 I is equal to 100 divided by 10, which is equal to 10 ampere. அப்பத் தன்ன, நம்கையில் நோக்கானங்கள் option B யும் cancel I, C யும் cancel I. இனி எல்லா கொஸ்டின் என்தான, final voltage across capacitor அனு சொல்சிரில்லை. இனிச்சிலி capacitor நில்லா voltage, capacitor charge இதுக்கல voltage என்ன பரைந்த 100 volt அனுந்து mention செய்துத்துவிட்டு, நம்மல apply செய்துன்ன voltage என்ன பரைந்த, 200 volt ஆனா, அப்பு capacitor obviously இந்தியும் 200 voltலைக்கு charge ஆவு, அப்பு நம்மட option இந்து வரையந்து, option A, 10 ampere 200 volt, clear ஆனல்லாம். பித்திரியானு, நம்க்கு Kirchhoff's law நே பட்டேட்ட, அரண்ணிரிக்கேண்ட காரிங்களு, previous year questions உம் answers உக்கு clear ஆயின் விஜார்க்கினும். எந்திகளில் சம்சியேண்டங்கள் கம்மின்டில் சோக்கியா, வீடை useful ஆயி फ्रेंड्स ने शेयर किया। इधर वरीन चैनल सब्सक्राइब चाहिए तो लेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब। अपो पुदीरी वीडियो में आई वीडियो गाना। बाय फॉर नाउ।